Hello students, myself Shashi Kumar SK, Department of Physics. In the last class, I had been explained or given a list of experiment which are going to be conducted in this semester. In this class, I am going to explain one of the experiment which is a simplest experiment for the second BSc fourth semester students in which the first experiment is low pass and high pass filter. Here the experiment name itself high pass and low pass or low pass and high pass where uh, it consists of a two sub circuital arrangements hence we are going to say both the names high pass as well as low pass which includes two separate circuits one is low pass filter and another one is high pass filter in the last class itself i had told you about a uh, filters i think uh, we had discussed about a uh, aim uh, aim alli nan nimge helbekadre filters ana word ana use madide what do you mean by filter filter is nothing but a uh, instrument or a thing which is going to be remove the unwanted values likewise in this experiment we are going to make use of that filtering action for a some experimental purpose we require a higher range of frequency which means frequency jaasti iru antadanna now balaskoltivi but kelavu experiments ge athwa kelavu functions uh, of uh, uh, instruments ge we are going to use a we are going to use a lower frequency to make use of higher as well as lower frequencies kelavu sathi lower frequency na remove madodu kelavu sathi higher frequency na remove madovantaddu action enide hagagi we are used a filter circuit hagagi filter anta navu ee one experiment nalli karkoltivi here high pass filter means a frequency which are going to be allows higher range of frequency low pass filter means a frequency or instrument which is going to be allows lower frequency and block higher frequency this is going to be taken place by the action of the resistance as well as capacitors combination here the aim itself we are been discussed in the uh, earlier classes that is to construct a rc low pass filter and draw a frequency response curve and hence to find the cut off frequency by graphical method as well as theoretical method by plotting a graph we are going to calculate the cut off frequency and by calculation method also we are going to use a uh, what we say cut off frequency for that for that uh, the experimental a uh, setup will be going to be shown in the next class the apparatus which is going to be involved in this experiment is resistor capacitor variable frequency oscillator then digital multimeter then the common things are the connecting wires etc here you are well familiar with the concepts of uh, resistance and capacitor but the thing which is going to be new is variable frequency oscillator variable frequency oscillator means which will gives the frequency or uh, signals of different frequency from ranges from 10 hertz to 1 mega hertz so that is one of the instrument which is going to be vary the frequency as well as input voltage input voltage nu na vary madabodu then uh, we are going to use the variation of frequency the formula used for this experiment is fc is equals to 1 by 2 pi rc which is nothing but a cut off frequency fc means cut off frequency r is the resistance unplugged in this experiment and c is the capacitance of a capacitor i think you are well known about a uh, resistance unplugged in the last uh, semester frequency of ac and other experiments alli new resistance unplug madadanna nodidri matte experiment madidri illi kuda 1000 unplug martivi athwa 500 athwa 10000 ee tarada different values na now unplug martivi 
then capacitance of known capacitor capacitor of known capacitance na provide martivi andre adralli 0.21 microfarad athwa 10 microfarad athwa 0.1 microfarad eshto ondu known value na kodtivi so by knowing the value of resistance and capacitance we must calculate the cut off frequency suppose yavdo ondu known theoretical value ge now substitute madadadre resistance is equals to 1000 and capacitance is equals to 0.1 microfarad then uh, substitute maadi simplify maadadre you are going to obtain a 1500 hertz similarly this experiment nalla maad butti a value na graph nalla aak butti yalla calculation maadada aglu kuda cut off frequency namige theoretical value yen bandittu experimental value adhe bandre then it is said to be our experiment is right otherwise we had done uh, some mistake in any uh, section now uh, this is regarding the formula aim and apparatus procedure involves i think this must be uh, taken place in the next uh, class also uh, uh, because uh, in this session we can't able to uh, make an experiment we can only able to explain the things which is going to be involved therefore uh, uh, now procedure na adanna now nale class alli now discussion martivi avara readings thagolodu anteli procedure is nothing but taking up of a readings now coming back to a coming back to circuit diagram which is ili oscillator anta bardidivi that is with a sine waves therefore in this resistance r and capacitance c is connected therefore uh, oscillator na series combination uh, oscillator is connected in series with the resistor then the other end of a resistor is connected to capacitor then the other end of a capacitor is again connected to the oscillator another end across the capacitor it is going to be across the capacitor it is going to be in the end taking off output voltage then uh, input voltage il nan nimige torisidini input voltage of uh, vi is equals to 3.07 volt anteli nimma seniors record baradha anta time la tagondiranta values idu adagagi adralle iga sadhyak nimige demo martta idivi so resistance is 1000 unplug aa ond values na now finally substitute maadi simplify martivi yavudakke for a theoretical value of cut off frequency yeah, so this resistance alley now mark maadi divi uh, resistance circuit diagram alley alley thousand na unplug maad divi we input voltage na namma on the digital multimeter alley three volts baro tanka nima on the function generator alley vary maad divi direct agi connect maad bote then output is taken across the the output is taken across the capacitor capacitor nally we are going to take on the output of the uh, output old, uh, voltage therefore uh, by varying of frequency we are going to obtain we are going to obtain the output we are going to obtain the output of the uh, circuital connection which will follows like this by varying of frequency here 20 hertz then output voltage in barathe adana barkolta hogtevi i had told you that low pass filter and high pass filters are the two combination which will gives uh, gives us a required frequency so il nimige 20 to 100 then 100 to 1000 1000 to 10000 tanka values enakta hogide output voltage decrease aagta hogta ide input voltage constant agi maintain maad kolta hokta idhi so providing input namge same idhe but frequency na vary maad ta idhi so frequency na vary maad da go yen aakta idhe you are going to have a decrease in the output value this shows that as the frequency increases the output values are going to be decreases hence for a higher range of frequency this circuit will blocks the further move of those uh, 
a higher frequency hence it is going to be works only for a lower frequency if i require a lower frequency then i can use a low pass filter alli low pass filter na connect madadre nanige eshte higher frequency bandru adanna en madutte namma required rate en irutte cut off frequency adakkinta kadame idre allow madutte illa antandre adu ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವರ್ಸಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಮಿ ಲಾಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ಐ ಎಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸೆಮಿ ಲಾಗ್ ಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆ ಎಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ತಿನ್ ಲೈನ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ದೆನ್ ಒನ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ದೆನ್ ಟೆನ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಬೈ ವೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಹಂಡ್ರೆಡಲ್ಲೇ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಥವಾ ತೌಸಂಡಲ್ಲೇ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ಗ್ರಾಫ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಗ್ರಾಫು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಚೇಂಜ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಸೆಮಿಲೋಗ್ರಾಫನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಆ Uh, voltage along x axis it's going to be taken a uh, the uh, frequency frequency na vary maartta hogtivi nimige already values na nan nimige hale torusdage yeah, it has been 20 to 20000 so illi 100 then 1k uh, then 10k tanka na maartta hodre we are can plot a graph therefore it's going to be form up to certain frequency the values are constant although on the lower frequency up to 100 uh, ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ತನಕ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ದಟ್ ಆಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿಯ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಟು ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ತ್ರೀ ಓಟ್ಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ ಟೂ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದು ತ್ರೀ ಡಿ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸೊ ಆ ಗ್ರಾಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂಥ ಆನ್ಸರ್ನ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇನ್ ದ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೋಡ್ ಹೆನ್ಸ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಾಟಿದಂತಹ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಸ್ಟೀಪ್ ಆಗಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ ಸೊ ಲೋವರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅದು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ದೆನ್ ತ್ರೀ ತೌ ತೌಸಂಡ್ರಿಗೆ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಮೀನ್ ಒಪ್ಟೆಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಇ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟೂ ಪೈ ಆರ್ ಸಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ಟನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅರೌಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಲೈನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೆನ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಗ್ರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೊ ನಿಮಗೂ
oscillator then the output voltage the output voltage is going to be um, taken across the resistor therefore it has been converted as a i pass filter nimige across capacitor nimma ondu output voltage na tagondre it is going to be a low pass filter but ader resistor across nimma ondu values na tagondre andre output value na tagondre it is going to be a high pass filter therefore in the rest of the things are similar frequency na vary martta hogtira output voltage na measure martta hogtira same formula nature of graph kuda same in the semi log graph we are going to be placed alli enakta hogutte ee rithi increase aagta hogutte that is first lower for a lower frequency there will be no output value but as the frequency reaches the cut off frequency then the graph is going to be increases very steeply steep agi increase agutte then value higher range of frequencies are going to be allowed ನೀವು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಫಾರ್ಟಿ ಎ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಸಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಒನ್ ಈ ಥರ ಲೋವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಕಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಆರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಏನು ನಾವು ಡಿಸರ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಹೈಯರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಾರಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಔಟ್ಪುಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತರ್ಟಿ ಫೋರ್ಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ತ್ರೀ ಆ ಥರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ನೀವುಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಅಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ ಉಳಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಸ್ ದ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ನ ಅದೇ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈ ಫ್ರಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಎಫ್ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಒನ್ ಬೈ ಟು ಪೈ ಆರ್ ಸಿ ಏನು ಆರ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ಪ್ಲಗ್ ಸಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಪಾಸಿಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನೇ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಏನಂತಂದರೆ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮೆಷರ್ಡ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಎರಡು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಾನಿಟರ್ ನಿಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸರ್ಟನ್ ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈ ಪಾಸ್ ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೈ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ ಲೋ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಲೋ ಪಾಸ್ ಫಿಲ್ಟರ್ನ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಥಿಯರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ 